কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করব বুজুর্গানে দিনেদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখব নিঃসন্দেহ শ্রদ্ধা রাখব কিন্তু মনে রাখতে হবে যেই বুজুর্গের কথা কোরআন আর সুন্নাহর মুয়াফেক ওই বুজুর্গকে মানি যেই বুজুর্গের কথা কোরআন এবং হাদিসের মুখালেব দুনিয়া উল্টা যাবে সে কথা মানব না মুসলিম উম্মার ভিতরে কি শুরু হয়েছে কিছু পীর নামক দজ্জাল আর কিছু বক্তা নামক ভন্ডরা মুসলিম মিল্লাতকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য গায়ের জোরে মন গড়া নিজের সব কথাবার্তা দিয়ে আজকে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে হাজার ভাগে তারা বিভক্ত করতে চাচ্ছে এখন ঐক্যের প্রয়োজন বিভক্তির নয় আমরা ঐক্যের জন্য নরম হতে ঐক্যের জন্য ছোট হতে ঐক্যের জন্য অন্যের দ্বারে যেতে রাজি আছি এরপরেও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে আমরাও তাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি নই বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু বক্তা এখন যেখানেই যাক আল্লাহ মেহেরবানি বুড়োদের তুলনায় যুবকদের উচ্চে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় কোরআনের মাহফিলে তারা চতুর্দিক থেকে ছুটে আসে এইটা আবার কিছু নাস্তিক মোর্তাদের মাথা ব্যথারও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل مقرة من يسر رب زدني علما رب يسر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم الحمد لله ثم الحمد لله وأما بعد بحب بحضري ويتي جباهي جمع دار باري جمع دار باري شاه جمع مسجد و پورشي بانده جوب شنگوٹونير شمليتو قدوغ آجيتو تفسير القرآن مافيل এই আজিম ও শান্ত সিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি এলাকার কৃতি সন্তান গৌরবান্বিত সন্তান চন্দ্রগঞ্জ বাজার পরিচালনা কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি জনাব আলহাজ মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব হাফিজাহুল্লাহ আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি جناب شیخ محمد عریف بابستہ بنا پوری چالو دی ہوائیڈ ہرس فارماسیٹیکلز ایبان بیشش اوتی تھی چان نمبر آلائیر پوری اونیان پوری شو دیر من نمبر چیرمن اما دیر ریو بیکتی تو جناب آنیس الرحمن آنیس شاہد اللہ تعالی دیر گھونے کھایا دان کرو اس کے ارمان فی لیر اپس تھی राजनैतिक सामाजिक धर्मी सांस्कृतिक अंगण गण्यमान्य एवं नेतृत्व स्थानीय व्यक्तिवर्ग सर्वस्तर सुधीमंडल सामने उपविष्ट आजकल महफिल सब बड़ आकर्षण अपनारा श्रोता मंडल दीनदार ईमानदार परहेजगार मुसल्लरा 
তারুণ্যের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় ভরপুর আমার প্রিয় কিশোর তরুণ যুবক বন্ধুরা পর্দার আলে সম্মানিত মা ও বোনেরা বিভিন্ন মিডিয়া থেকে আগত মিডিয়ার বন্ধুরা আমি সকলের প্রতি শ্রেণী মতো আবেগ শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্নেহ জ্ঞাপন করছি আসুন আমরা সকলে মিলে মহান আল্লাহ তালার দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি থাকবেন নাকি কত আধা ঘন্টা না তার থেকে কম আরো বেশি কতক্ষণ হতে পারে আমি জানি যুবকদের আবেগ আছে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে নেত্রকোনার পূর্ব ধলা দুর্গাপুর পর্যন্ত যেখানেই যাই তরুণ যুবকদের মাহফিলে উপচে পড়া ভিড় আলহামদুলিল্লাহ হৃদয় ভরে যায় আজকের মাহফিলেরও কিন্তু তার ব্যত্যয় হয়নি উপস্থিতি যাই হোক বলেন তো বুড়ো মানুষ বেশি না তরুণ যুবকেরা বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলুন সুতরাং আগামী দিনে একটি সুন্দর সমৃদ্ধ সুখী এবং একটি মানব কল্যাণ জনকল্যাণমূলক সমাজ গঠনের জন্য এই যুব সমাজকে আমাদের প্রয়োজন আলহামদুলিল্লাহ যেখানেই যাই যেখানেই যাই সেখানেই দেখি বিভিন্ন জায়গায় তফসির মাহফিলগুলোতে যুবকদের উপচে পড়া ভিড় আপনারা শুনে অবাক হবেন এখন সরকার প্রণোদনা দিয়েও সিনেমা হলগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না সিনেমা হলগুলো কোরামিন ইনজেকশন দিয়ে কোনো মতে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বাংলাদেশে অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল আপনারা শুনে অবাক হবেন ম্যাক্সিমাম টেলিভিশন চ্যানেলের ভিউয়ার্স দর্শক সংখ্যা অনেক কম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যুবকেরা এখন কোরআনের দিকে ঝুঁকেছে এই যে তাদের ঝোঁকটা এটা আমরা যথাযথ কাজে লাগাতে চাই আল্লাহ তালা আমাদের যুবকদেরকে কবুল করুন মিডিয়ার বন্ধু যারা এসেছেন আপনাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের মাহফিলগুলোতে অনেক মিডিয়া অনেক মিডিয়া আসে কভারেজ করে কিন্তু কখনো কখনো কিছু কিছু মিডিয়ার বন্ধুরা নিজেরা ভাইরাল হওয়ার জন্য নিজেরা অধিক পরিচিতি পাওয়ার জন্য বক্তাদের ওয়াজের এক জায়গার ঠ্যাং আর এক জায়গার মাথা এক জায়গার হাত আর এক জায়গার পাও এগুলো এক জায়গায় করে যখন নেটে ছেড়ে দেয় তখন মাঝে মাঝে কিছু ঝামেলারও সৃষ্টি হয় দেখেন না বেচারা মিজানুর রহমান আজহারি এ বেচারা কিন্তু বলে নাই মুখ খোলা রেখে পর্দা করতে হবে এটা বলছে অথচ কোন জায়গার ঝামেলা কোথায় গিয়ে পেসছে আহারে আজকালকার কিছু লোক আছে কথা রাবারের মতো শুধু টানে কেমনি কি করা যায় খালি টানে আর কিছু লোক আছে বয়রা এরা আগা নাই মাথা নাই মাঝখান থেকে শুনে একটা মন্তব্য করে এরকম কিছু বয়রা পিসাব এখন বাংলাদেশে হইছে আপনারা যদি মাইন্ড না করেন আমি একটা গল্প বলতে চাই আবার কালকে সকালবেলা মহিলা মাহফিলে প্রশ্ন দিবেন না এই গল্প কোন হাদিসে কোন কিতাবে কোন তফসিরে পাইছে গল্প তো গল্পই গল্প কি গল্পই এক গ্রাম ছিল গ্রামটা হলো বয়রার গ্রাম বয়রা বোঝেন তো কানে যারা বেশি শোনে তাদেরকে বয়রা বলা হয় কানে যারা শোনে না আচ্ছা বুঝছেন তো তাহলে গ্রামটা কিসের গ্রাম অর্থাৎ ওই গ্রামের লোকেরা কিসে শোনে না ওই গ্রামের লোকেরা কানে শোনে না তো গ্রামে আসছে দুইজন চারজন পুলিশ এখন পুলিশের ভাইরা তো আর এলাকা চিনে না তারা ভিন্ন এলাকার মানুষ সরকার যখন যেখানে পোস্টিং দেয় সেখানে তাদেরকে যেতে হয় জীবন জীবিকা চাকরির তাগিদে তো গ্রামে আসছে আসামি ধরার জন্য পুলিশ আবার জানে না যে এই গ্রামের লোক বয়রা এসে গ্রামে ঢুকেই দেখলো জমিতে এক ভদ্রলোক হাল চাষ করে তাগড়া তুগড়া দুইটা গরু লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ করতেছে বলল ভাই এই গ্রামে আব্দুল রহিম বাপের নাম আব্দুল করিম বয়স চল্লিশ ঊর্ধ্ব এ লোকটার বাড়ি কোথায় কি বলছেন আবার বলেন 
পুলিশে আবার কাছে গিয়ে কয় ভাই এই গ্রামে আব্দুর রহিম নাম বাপের নাম আব্দুল করিম বয়সটা চল্লিশের উপরে এই লোকের বাড়ি আমরা যাব বাড়িটা কোথায় লোকটা উঠে কয় দেখেন যা ভাবছেন তা না যা ভাবছেন তা না এই গরু চোরা গরু না এটা আমার শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে দিয়েছে গৃহস্থি করার জন্য ঘর গৃহস্থি করার জন্য শ্বশুর বাড়ি থেকে দিয়েছে এটা আমি যৌতুক জোর করে আদায় করি নাই ইচ্ছে করে তারা দিয়েছে পুলিশের মেজাজ গেছে গরম হয়ে বেটা আমি কি তোর কাছে সোরাই গরু না এটা যৌতুকের গরু তাই জিজ্ঞেস করছি আমার দরকার আসামি জিজ্ঞেস করছি আসামি আব্দুর রহিম বাড়ি কই মেজাজ গরম করে লাঠি একটা বের করে মারছে দুই ঘা বেচারা বাড়ি খাইয়া লাঙ্গল জোয়াল গরু রেখে চলে গেছে বাড়ি দুপুর বেলা বিবি সাহেবা ভাত তরকারি রান্না করতেছিল এক চুলায় ভাত আর এক চুলায় তরকারি তো মহিলারা তরকারি রান্না ভাত রান্নার আগে একটু দেখে ভাতটা ঠিক মতো হলো কিনা তরকারিটা লবণ ঝাল ঠিক মতো হলো কিনা একটু ঝোল সুরবা হাতের উপরে তুলে জিব্বা দিয়ে একটু পরক করতেছিল ঝাল নুন তেল সব ঠিক আছে কিনা বেচারা তো এমনি পুলিশের বাড়ি খাইয়ে মেজাজ গরম এসেই বিবিকে ধরলো তোর বাপ ভাই দিলই যখন তো সোরা গরু কেন দিল আর সেই সোরা গরুর কারণে পুলিশ আমারে মারে এত বড় সাহস বলেই সপাং সপাং হালে লাঠি দিয়ে দুই বাড়ি বউকে বিবি সাহেবা খুব মনে কষ্ট পেয়েছে মাইন্ড করেছে আরে সংসার আমরা মহিলারা চালাই ভাত এটা চেক চেক করতে হয় তরকারি লবণ ঝাল এটা চেক করতে হয় সেই জন্য স্বামী আমারে মারলো তারপরে সংসারের মুরব্বী শাশুড়ি কে বলেন তো শাশুড়ির কাছে গিয়ে বলল আম্মা বাড়িতে দায়িত্ব আপনি আমাকে দিয়েছেন রান্না বান্না করার এটা আমার দায়িত্ব ঝাল লবণ একটু দেখতে হয় মেয়ে মানুষেরা এটা দেখে তাই বলে আপনার ছেলে এই ভর দুপুরে হাল চাষ করা লাঠি দিয়া আমার পিটাইলো এটা একটু মানবিক কাজ আপনার বিচার করতেই হবে না হলে এই ঘরে আমি থাকব না শাশুড়ি বুড়ো মানুষ মাইন্ড করেছে কি বউ আমার ভুল ধরল তিনি আবার কাঁথা সেলাই করতেছিলেন কি সেলাই করতেছিল তো আগেকার দিনে কাঁথা ঠিকই সেলাই করছে এখন বুড়ো মানুষ বয়স হয়েছে চোখে আগের মতো ওইরকম দেখে না সুই দিয়ে সেলাই করতে গিয়ে সুর একটা ফোর একটু বড় একটা ফোর একটু ছোট হয় বুড়ো মানুষ হতেই পারে বড় ছোট এখন তার কথা হলো আমার নিজের ছেলের বউ আরে আমি বুড়ো মানুষ সুইতে একটু ফোর বড় ছোট হয় তাই বলে বউ আমার দোষ ধরবে আমার সাথে এই ব্যবহার করবে এইটা তো ঠিক না কি বলেন এটা উচিত না অনুচিত খুব মাইন্ড করছে চিন্তা করলো ছেলের বউর অপরাধ ছেলের কাছে বললে ছেলে বিচার করবে না এ দুঃখের কথা কারে বলি শেষে সংসারের ছোট মেয়েটা এখনো বিবাহ সাদী হয় নাই মনের কথা মনের দুঃখ ওর কাছে বলতে গিয়ে কয় মারে কি যে দুঃখের কথা কারে বলি দেখ আমি একটু কাঁথা সেলাই করতেছি এখন বুড়ো মানুষ আগের মতো আর চোখে টোখে দেখি না হয়তো শুই ফোর একটা বড় হয়েছে একটা ছোট হয়েছে সেই জন্য আজকে ঘরের বউ যা দুর্ব্যবহার আমার সঙ্গে করল যেই ধরনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখা দুঃখের কথা কার কাছে রাখি মেয়েটা খুব লজ্জা পেল খুব লজ্জা পেল একেবারে লজ্জা জড় সড় হয়ে গেল মা নিজের বিয়ের কথা কি নিজে কেউ বলে কার বিবাহের কথা মা লোকজন সম্বন্ধ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতেছে তোমরা দশ জায়গায় দেখবা যেখানে তোমাদের পছন্দ হয় সেখানে তোমরা দিবা এইটা আমার জিজ্ঞেস করার কি আছে আচ্ছা বলেন তো শুরু থেকে শেষ কথা হাসানের জন্য না যদিও গল্প শিক্ষা আচ্ছা বলেন তো শুরু থেকে শেষ কারো সাথে কোনো কোন মিল আছে কারো সমন্বয় আছে পুলিশ বললো কি বেচারা শুনলো কি বাড়ি এসে করল কি শেষ পর্যন্ত রেজাল্ট হলো কি এই যে এতগুলো অসম সমন্বয়হীনতা এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন কথার কারণ হলো কানে কানে না শোনা এখন আমার দেশের কিছু বক্তা হয়েছে আমার দেশের কিছু বক্তা হয়েছে কিছু পীর হয়েছে তাদের এখন প্রচন্ড হিংসা শুরু হয়েছে 
কেন তফসির মাহফিলে এত লোক হয় এত লোকই যদি হয় তাহলে তো আমাদের ইনকামে ভাটাও লাগতে পারে হয়তো আমাদের হেলিকপ্টার বন্ধ হয়ে যেতে পারে এখন তাদের মধ্যে একটা খুব দারুণ জ্বালা যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছে বেচারা মিজানুর রহমান আজহারি নতুন মানুষ মাঠে আসছে ভুল ভ্রান্তি কিছু হইতেই পারে অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নাই অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নাই বেচারা হয়তো নতুন আসছে আমাদের উচিত ছিল স্নেহ করে আরো একটু ভালো করে দেওয়া এইভাবে না এইভাবে এরকম না ওরকম ইত্যাদি আরো স্নেহ করে তাকে আরো পরিচর্যা করা দরকার ছিল কিন্তু উল্টা আমরা এখন এতটাই হিংসায় মরতেছি বেচারা বলল পর্দা মুখ ঢেকে রাখাই পর্দা করা এটাই বাঞ্চনীয় তবে হ্যাঁ অন্যান্য অভিমত আছে নিজের মত তো দেননি অন্যের অভিমত প্রকাশ করেছেন আরে সর্বনাশ পাবলিক সে কথা রাবারের মতো টেনে কোন জাগার ঝামেলা কোথায় নিয়ে ঠেকাইস দেশে এরকম কিছু কাজ কারবার হচ্ছে না হচ্ছে না সুতরাং বয়রার গ্রামে বাস করা বলেন বয়রার গ্রামে বাস করা আমার যুবকদের ভূমিকা নিতে হবে যুবকদের ভূমিকা নিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের মাহফিলে লোক যেহেতু আশা শুরু হয়েছে এই লোকদেরকে ধরে রাখতে হবে এই যুব সমাজকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে আগামী দিন আগামী দিন একটা সুন্দর সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে হবে যে সমাজে সন্ত্রাস থাকবে না রাহাজানি থাকবে না মাদক থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না যে সমাজের সন্তানগুলো মুরব্বীদেরকে সম্মান করবে ছোটদেরকে স্নেহ করবে যেই সমাজের সন্তানগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সলাদ আদায় করবে এবং যেই সমাজের সন্তানগুলো চরিত্রবান হয়ে চলবে এরকম একটা সমাজ সম্মানিত উপস্থিতি আমি আজকে যুবকদেরকে একটু ইনস্পিরেশন দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়ার জন্য মার্শাল আমাদের চেয়ারম্যান সব কিন্তু বুড়ো না যুবক এক ঢিলে সব পাখি মারবে সুতরাং যুবকদেরকে ভালোর দিকে ইন্সপ্রেশন দেওয়ার জন্য আজকে আমি কোরআনুল করিমের নয় নম্বর সুরা সুরাই বারা বা সুরতা অনেক বড় না ছোট আয়াত পড়িস অল্প সময় কথা বলবো আল্লাহ তালা নীরবে নিভৃতে কথা শোনার তো ফিক আল্লাহ তালা দান করুন আগামী কালকে সকালবেলা মহিলা মাহফিল আছে মা বন্ধুর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালা যেন কিছু কথা বলায় এবং এই কথাগুলো আমাদের দুনিয়ার কোনো স্বার্থ না এই যে আজকে যে মাহফিলটা ভবভদ্রী জমাদার বাড়ি এই মাহফিলটা এটা তো দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্দেশ্যের জন্য নয় পরিচিত হওয়ার জন্য নয় চেয়ারম্যান মেম্বার হওয়ার জন্য নয় নিশ্চয় এই মাহফিলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল এ সমাজকে এ গ্রামকে এলাকাকে কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে আলোকিত করা এই জন্যই তারা এতগুলো টাকা পয়সা খরচ করে এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ এবং তার রসুলের সুন্দর সুন্দর মানবিক বিধান দিয়ে কোরআন সন্ন্যার আলোকে এই সমাজকে আলোকিত করার জন্য আর সে সমাজকে আলোকিত করার জন্য কিছু সৈনিক প্রয়োজন সেই সৈনিকের ভূমিকা পালন করবে আমার যুব সমাজ বলুন ইনশা আল্লাহ হুজুর যখন তবুকের যুদ্ধের দাওয়াত দিলেন সময়টা বড় কঠিন সময় প্রচন্ড রকম গরম আর গাছে খেজুর পেকে গিয়েছে মাঠের দুম্বা বকরি ভেড়াগুলো গরমে অস্থির হয়ে গেছে অনেক পশু মরে যাচ্ছে গাছের খেজুর পেকে জমিনে পড়ে যাচ্ছে যদি সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সারা বছরের খাবার চলবে না আরবদের খাবার উৎস হল খুরমা খেজুর খাবারের উৎস হল দুম্বা বকরি ভেড়ার দুধ আর হলো তার গোস্ত এগুলি যাদের খাবার মূল উৎসব মূল খাবার 
সেগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় সারা বছর অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটে যাবে মানুষেরা যখন প্রচন্ড গরমের মধ্যে খেজুর নিয়া ব্যস্ত দুম্বা বকরি ভেড়া ছাগল নিয়া ব্যস্ত ঠিক সেই সময় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল বিশ্বনবী মানবতার মহান শিক্ষক মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের জন্য দিনের জন্য মানবতাকে হেফাজতের জন্য আল্লাহর নবী তবুকের যুদ্ধের এলান দিলেন কে তোমরা কোথায় আস তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও আমি নবী তোমাদেরকে তবুক অভিযানে পাঠাবো রসুল্লাহ সাল্লামের যুগে যখন কোন যুদ্ধের এলান দেয়া হতো তখন সব মুসলমানেরা মসজিদে নববীতে জমা হতো সব মুসলমানেরা মসজিদে নববীতে জমা হতো আল্লাহ নবী দিনের জন্য জান্নাতির জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে বুলন্দের জন্য যেখানেই পাঠাতো মুসলমানেরা জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে সেই রাস্তায় তারা রওনা হতো কিন্তু তিনজন সাহাবি কয়জন একজন হলেন কাব ইবনে মালেক একজন হলেন মুরারা ইবনে রবি আল্লাহ আর একজন হলেন হেলাল ইবনে উমাইয়া রবি আল্লাহ এই তিনজন সাহাবি তিনজন সাহাবি তবুকের যুদ্ধে তারা যেতে পারলেন না তাদের যাওয়া হলো না কোন কারণে যাওয়া হলো না আল্লাহ তারা কোরআন শরীফের ভিতরে তা বর্ণনা করে দিয়েছেন ও আমার কলিজার টুকরা যুবকেরা এই সমাজ থেকে আমরা মাদক নির্মূল করতে চাই ও আমার কলিজার টুকরা সন্তানেরা এই সমাজ থেকে আমরা বেয়াদব সন্তানদেরকে মুক্ত করতে চাই আদবালা সন্তান আমরা চাই আমরা লেখাপড়া বলা সন্তান চাই আমরা ভালো মানুষ চাই মুরব্বীদেরকে যারা সম্মান করবে ছোটদেরকে যারা স্নেহ করবে আব্বা মা খিদমত করবে আর মানবতার কাজে যারা এগিয়ে আসবে কিন্তু আপনারা যদি খারাপ লোকের সংস্রবে যদি আপনারা যান তাহলে আপনারাও খারাপ হয়ে যাবেন আর ভালো মানুষের সহবতে যদি থাকেন আপনারাও ভালো হয়ে যাবেন আমরা সমাজটাকে ভালো বানাতে চাই আবার বলছি সমাজ পরিবর্তন করতে চাই তবে জ্বালাও পোড়াও করে নয় হরতাল করে নয় ভাঙচুর করে নয় সন্ত্রাস চাঁদাবাজি ত্রাস সৃষ্টি করে নয় আমরা সমাজকে ভালো বানাতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শের হাতিয়ার দিয়ে রাজি আছেন না করে সবাই তার কারণ আমরা দেখেছি জ্বালাও পোড়াও সন্ত্রাস রাহাজানি অনেক দেখেছি শান্তি আসে না বরং অশান্তি বাড়ে কি সুন্দর একটা সমাজ বিনির্মাণ করেছিলেন যুবকেরা আজকে একটা গোপন কথা বলে ফেলি বলি নাই আবেগে বলি আমার কাছে কেন যেন যেখানেই যাই গত কয়দিন আগে গেলাম কোথায় সেই রাঙামাটি কাপ্তাই লেগের ভিতর প্রায় এক ঘন্টা ফুল স্পিডে স্পিড বোর্ড চলল চলে গেলাম সেখানে মাহিনী বাজার আল্লাহ আকবর রাত প্রধান বক্তারা তো সবসময় লাস্টই উঠায় লোকেরা যখন পাবলিকের ঘুম আসে অদর্য হয়ে বাড়ি রওনা হয় প্রধান বক্তা হওয়া আর এক ঝামেলা সবার ওয়াজ শুনতে হয় কিন্তু আমাদের ওয়াজ শোনে লোকেরা কম তার কারণ অধৈর্য যখন পাবলিক হয়ে যায় ক্ষুধার্থ যখন হয় হ্যাংরি পিপুল আর হ্যাংরি ক্ষুধার্থ লোকেরা কিছুটা রাগান নিত হয় ঠিক ওই সময় প্রধান বক্তার ডাক আসে চিন্তা করলাম এই পাহাড়ি অঞ্চল লোকজনের মধ্যে ধরে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে মনে মনে ভাবলাম আল্লাহ আল্লাহ যুবকদের পালে কোরআনের হাওয়া লেগেছে যুবকদের পালে কোরআনের কি লেগেছে সুতরাং এই হাওয়া 
যুবকের পালে লেগেছে আল্লাহ তালা যুবকদের এই নৌকাকে মদিনা মনাবরে নিয়ে যাক যুবকদের এই পাল তোলা জাহাজ কে আল্লাহ তালা মদিনায় নিয়ে ভিড়াক আমরা মস্কো আর পিকিং যেতে চাই না আমরা দিল্লি আর পিন্ডি যেতে চাই না আমরা বিশ্বনবীর আদর্শ দিয়ে সুন্দর সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার জন্য মদিনার যাত্রী হতে চাই রাজি আছি না যেখানে মদিনার যাত্রী আছে সেখানে মানুষে মানুষে হিংসা নাই সমাজে হিন্দু থাকবে বৌদ্ধ থাকবে খ্রিস্টান থাকবে কিন্তু কেউ আমাদের দ্বারা অত্যাচারিত হবে না নির্যাতিত হবে না নিগৃহীত হবে না কারো প্রতি জোর এবং সন্ত্রাসবাদ হবে না বলুন ইনশা আল্লাহ মদিনা মুখী সমাজ চাই আমরা এই জন্যই নয় নম্বর সুরার একশো উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ কি ভয় কর আর সত্যবাদীদের সঙ্গী হম তিন জন সাহাবিব কাপ ইবনে মালেক রাহু তারান হন যুদ্ধের যখন ডাক দিলেন এই তিন জন সাহাবি মোনাফিকদের পালায় পড়ে গেল মোনাফিকদের খপ পড়ে পড়ে গেল আল্লাহ নবী বললেন তোমাদের কার কাছে কি আছে দাও এই কঠিন জাহাজের দিনের জন্য তোমাদেরকে শরিক হতে হবে মহিলারা নাকের ফুল কানের দুল যা যা সে সব নিয়ে এলো সেই দিন আবু কর সিদ্দিক ছোট্ট একটা পোটলা দিলেন কাঁদতেছেন মনটা খারাপ রসুল্লাহ বলছেন তুমি কাঁদছো কেন মন খারাপ কেন ইয়ার রসুল্লাহ আমি কিছুই দিতে পারলাম না তো কিছু দিতে পারলে না ঘরে কি আছে সেই এদিন আবু বকর সিদ্দিক বললেন ইয়ার রসুল্লাহ এই দুনিয়ার সম্পদ বলতে যা বুঝায় জাগতিক সম্পদ বলতে যা বুঝায় আমি কোনো কিছু রেখে আসি নাই সব আপনার খিদমতে নিয়ে আসছি কিন্তু পরিমাণ অনেক কম আল্লাহ নবী বললেন আবু বকর তুমি অল্প পরিমাণে হলো তুমি সব থেকে বেশি দান করেছ তোমার দানটা আল্লাহ তারা কবুল করেছে যে তোমার দানে আল্লাহ রসুল বেশি খুশি হয়ে গেছে একজন মহিলা এলো ওই মহিলা ছোট্ট একটা দুধের বাচ্চা নিয়ে এলো বললো ইয়ার সুল আল্লাহ হাবিবাল্লাহ আপনি আমার দুধের বাচ্চাটা গ্রহণ করুন আল্লাহ নবী বললেন ও মহিলা আমি তো কোনো আনন্দের সফরে যাচ্ছি না আমি তো কোনো বিনোদন সফরে যাচ্ছি না তোমার এই দুধের বাচ্চাটা দিয়ে আমি কি করব মহিলা কেঁদে দিল কেঁদে দিয়া বললো ইয়ার সুল আল্লাহ আমার বড় ইচ্ছা ছিল আল্লাহ নবী দিনের জাহাদের জন্য কালেমার জন্য আল্লাহর দিন বুলন করার জন্য নতুন যেখানে যাবেন আমি একটা তরবারি দিনের জন্য ইসলামের স্বার্থে একটা তরবারি দেব একটা ঢাল দেব কিন্তু ইয়ার সুর আল্লাহ আমার স্বামী শহীদ হয়েছে আমার সন্তান শহীদ হয়েছে দিনের জন্য দেওয়ার মতো আমার কিছুই নাই দেওয়ার মতো কিছুই নাই আমি অর্ধাহারে অনাহারে কোনোভাবে চলি অনেক চেষ্টা করলাম কোনোভাবে একটা তরবারি ঢাল কিনে দিতে পারলাম না ইয়ার সুর আল্লাহ এই দুধের বাচ্চাটা নিয়ে আসলাম এই বাচ্চাটা আপনি নিয়ে যান যখন যুদ্ধের ময়দানে সাহাবিদের ভিতরে ঢাল তরবারি তকসিম করে দেবেন বন্টন করে দেবেন আপনাকে হেফাজতের জন্য কোন ঢালের যদি অভাব হয় আমার এই দুধের বাচ্চাটা রাখবেন আমার এই দুধের বাচ্চা তীর চালাতে জানে না কিন্তু আল্লাহ নবীর দিকে কেউ যদি তীর নিক্ষেপ করে এই দুধের বাচ্চাটা সামনে ধরলে আমার বাচ্চা তীর নিক্ষেপ করতে পারবে না কিন্তু বিশ্ব নবীর হেফাজতের জন্য তীরের আঘাত খেতে পারবে আমার বাচ্চাটা তরবারি চালাতে জানবে না আমার বাচ্চা তরবারি চালাতে পারে না 
কিন্তু আল্লাহর রসূলের দিকে রহমাতুল্লিল আলামিনের দিকে কেউ যদি তরবারি मारे তরবারির আঘাত যদি করে আমার বাচ্চাটা তরবারি ফিরাতে পারবে না কিন্তু বাচ্চাটাকে যদি সামনে ধরা হয় আমার বাচ্চাটা কেটে যাবে আমার বাচ্চাটা আহত হবে নিহত হবে আল্লাহর রসূল বিনিময় সেফ থাকবে বিশ্বনবী হেফাজত থাকবে আমি আল্লাহর নবীর জন্য এই সন্তানদের উৎসর্গ করে দিচ্ছি বিশ্বনবী আবেগে চোখে পানি এসে গেল বলল ইসলাম তোমারই দানকে কবুল করেছে এই সন্তান দেওয়া লাগবে না তুমি নিয়ে যাও তোমার দিলকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছে রাসূলুল্লাহ বললেন আগামী কাল আমরা রওনা হব তোমরা সকলে তৈরি হও যার যার আপন জনদের কাছ থেকে বিদায় না তৈরি হও আগামী কালকে অমুক মঞ্জিলে গিয়ে আমরা অপেক্ষা করব 80 জন মুনাফিক কয়জন উত্তর দেন কয়জন 80 জন মুনাফিক তারা চিন্তা করল গাছে খেজুর পেকে গেছে যদি তলায় ঝরে পড়ে যায় সারা বছরের খাবার থাকবে না যদি উট দুম্বা বকরি ভেড়া মরে যায় তাহলে গোশত আর দুধ খেয়ে বাঁচা যাবে না সুতরাং আর এই যুদ্ধ কঠিন হবে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে জান না বাঁচারই সম্ভাবনা জেম্মে হোক একটা অজুহাত বের করে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে আমার কোরিজার টুকরা যুবক বন্ধুরা ईमानদারের থাকে দুই হাত আর মুনাফিকের থাকে তিন হাত ईमानদারের কয় হাত ডান হাত বাম হাত আর মুনাফিক সব কথার মাসখানে ঢুকিয়ে দেয় একটা হাত তার নাম অজুহাত তার নাম কি সুতরাং মুনাফিকেরা চিন্তা করলে একটা অজুহাত দিয়ে এই যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে তাহলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টের পাবেন না এবং আমরাও জানে বেঁচে যাব খেজুরও সংগ্রহ করা হবে দুম্বা বকরি ভেড়া গুলো যথাযথভাবে দেখাশোনা করা যাবে কয়জন ईमानदार কয়জন ईमानदार তিনজন কয়জন তিনজন ईमानदार মানুষ ভালো মানুষ ভালো কিন্তু পড়ে গেল মুনাফিকদের খপ পড়ে মুনাফিকদের পালায় পড়ে গেল এই তিনজন ईमानদারের দিলের মধ্যে মুনাফিকদের কিছু আসল লাগলো এই যাই যাচ্ছে যাই যাচ্ছে সকালে না বিকালে বিকালে না সকালে এই যাই যাচ্ছে সকালে বিকালে করতে করতে দিন পার হয়ে গেল এদিকে মুনাফিকেরা বলে বেড়াতে লাগলো আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে ईमानदारों ने अल्लाह रे डाके सूरे हो किंतु अल्लाह रे डाके ईमानदार जो दी डाके तीन बार सूरे कोम से कोम अल्लाह रे जाके ते तीन बार अल्लाह गिरोस्तो जनो काशी ना दे काशी दिले घूमते हल्का होए जावे अल्लाह गिरोस्तो जनो शादाग ना होए कुत्ते टा जनो टेर ना पाए इत्ता दी इत्ता दी जो दी कुकुर टेर पाए আর সরে ডাকে তাহলে সরে ডাকার ईमानদারের ডাক কি এক ডাক এক ডাক না সর সুরি করার সুবিধায় ডাকে ईमानদার iman বাসানে তাগিদে ডাকে এখন মুনাফিকেরা কয় আল্লাহ যা করে ভালো জন্য করে ওরে বাপ রে আল্লাহর যে কি প্রশংসা আর আল্লাহর যে কি নাম আল্লাহই বাঁচাইছে এই যুদ্ধে যারা গেছে একজন ফিরে আসবে না দেখো জান সবারই চলে যাবে 200 জন যদি ফিরেও আসে তাহলে অর্ধমৃত হয়ে আহত হয়ে ফিরে আসবে রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে কাটা ছেড়া হয়ে ফিরে আসবে সুতরাং আল্লাহ যা করে ভালোই করে আমাদের জানটা বাঁচলো আমরা যাই নাই ওই তিনজন ईमानदार চিন্তায় পড়ে গেল করলাম কি সকালে যাই বিকালে যাই বিকালে যাই দুপুরে যাই এরকম করে করে আর যাওয়া হলো না কয়েকদিন পর মদিনার আকাশে মদিনার বাতাসে ধুলা উড়াইয়া একটা দল আসতে লাগলো সকলে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ব্যাপার কি মুসলমানেরা ঢুকলো কালেমার পতাকা নিয়ে আর উৎফুল্ল নয়নে বলল উৎফুল্ল চিত্তে বলল শোনো ওই কঠিন জিহাদে আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানের জন্য ইখলাসের জন্য সহি নিয়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা সেই কঠিন ময়দানে আমাদেরকে বিজয় করে দিয়েছেন মুনাফিকেরা কয় সব বনাস কাম তো ছাড়ছে সর্বনাশ ভাবছিলাম কি হবে আর হইল কি এখন তো জান বাঁচানো মুশকিল তাড়াতাড়ি করে আভা কাবা জুব্বা পাগড়ি টাগড়ি লাগাইয়া 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور بارے شہ حاضر حضور گھورا ریڈی کر سیلم دوٹا دور بارے دوش کھان ریڈی کر سیلم شاد کھان سائر کھان یہ رکم دھار دیئے سیلم زو دی شو جوکتا حضور پائیتا ایک آئی تو ایک شو حضور کیزے کرتا ہم تا تو ٹھیک نائی کھالی بوٹا اور شستو اہارے ای مورے ای مورے تو حضور مورے نائی بے سے آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانوشتا شہر شہر پیس گیس نائی تو رسول جہے تو پیس نائی شہر شہر اللہ نبی سنتو حلو شہر منافق رائے رکم قطع بولتے لگ لو ایک ہون اوئی جی تین جون قادر پالائے پرسی لو بولیم تو منافق در پالائے پرسی لو زائی 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 سی کرے آر اولو شتائے دھورے گلو زائی ہو لنا ایک ہون کاب ابن مالک سین تکوری شہر بناس زہادیر مویدانی جائی نا یہ ایک تا اپراد ایر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گی انیے بینیے بانیے بانیے میتہ بول بو ایچ ارک تا اپراد اور اللہ تعالی زکن اوہیر مدھا میں زبرائیل مدھا میں رسول کے جانیے دے بے شربناش تکن تو بیسے تھا کہتے کہ مورزا ہو بھالو شوطرنگ رسول اللہ کا سکیے شوط تو کتا بول بو زیل فاش زوری مانا حضور زا کرے الحمدللہ مٹھا کتا بول بو بولون مٹھا کتا بول بو اکھون منافق در توری باپ پر ہاتھ 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 ای جو گے وہ منافق مار کا لوگ در باپ پالی آلا دا امام دارے را سب ساب تھا کے کافر را سب ساب تھا کے تھاگ باگ دیکھائے کارا بشی منافق را دیکھائے بشی امام دار سنازائے شہوزے کافر سنازائے شہوزے کہ تو منافق بورنو سرا ادھر کے شہوزے سنازائے بندھر آمار مربی رامان تر اللہ نبیر کاسے بیبنو دھرنر کتھا باترا بانیے بانیے بولتے لگ لو کین تو تین جون امام دار تین جون امام دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکا سے کونو میں تھا بول لینا بول لینا یا رسول اللہ امرا بھول کرے چھی اچھے کرے ای لوگ گلہر پالائے پڑے شکالے مونے کر سیلم بیکلے جاب بیکلے مونے کر لام کال کے شکالے جاب ابار تا دیر شنگے جو کن بوش لام مونڈا زنو کے مون کے مون ہوئے گیا لو زائی زائی کرے آر زاو ہولو نام یا رسول اللہ ای بھولتا ہوئے سے جا اپرا دیر شاستی دین ماتھا پہ تینے بو اللہ نبی بولن شنو تمہ دیر شاتی سلام بندو کلام بندو تو عام بندو اور تا دیر کتھا باترا بندو سلام بندو تمہ دیر شنگے ایک مزلی شے کھاوا دوا بندو اللہ تعالیٰ پکھو تکے جو تو کھان پنجم تو کنو فائسلہ نا آج بے اللہ پکھو تکے جو تو کھان پنجم تو کنو فائسلہ نا آج بے تو تو کھان خود جم تو تم آدھے شتے ایک شتے ہر اٹھا باشا ہو بینا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بولین او دنیا مانوش او دنیا مانوش بھالو کرے شونے ناو گھریر جانانا در جا بندو کرے گھریر بھی تو رے اپے کھا کرتے لگ لگ اور اللہ کا سی توبہ پڑھتے لگ لام اللہ کا سی توبہ پڑھتے لگ لام اللہ تعالی بھول کرے سی گناہ کرے سی معاف کرے داؤ بھول کرے سی گناہ کرے سی معاف کرے داؤ اللہ تعالی گافلتی کرے جہاں در مائدان جائی نائی اللہ تعالی زیبونیر بھائی جہاں در مائدان جائی نائی اللہ تعالی انہائی کرے جہاں در مائدان جائی نائی اللہ تعالی منافق در خب پڑے پڑے مونٹار مدد بھائی ڈھوکے گئے چھلو زہاں در مائدان جائی نائی اللہ تعالی تمہیں دعا کرے ماف کرے داؤ تمہیں دعا کرے ماف کرے داؤ پانچائی دین پت جب تو پار ہوئے گا لو قرآن شریف بلتے سے اللہ تعالیٰ بولین سورہ تو بار ایک شو آٹھا رو نمبر آیا کتو نمبر ایک شو آٹھا رو نمبر آیا اللہ تعالیٰ بولین وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ انفسوہم اللہ تعالیٰ بولین تا در جنہ زمین تا شنکیر نو ہوئے گا لوگ ای بشال پریتی بھی تا در جنہ سوٹ ہوئے گا لوگ او دنیا مانوش او اس تین جن صحابی گھریر مدی اللہ کس سجدائے پڑے کاندین اور کھاٹی توبہ کرین کھاٹی توبہ کرین اللہ 
ভুল করেছি গোনা করেছি মোনাফিকদের সঙ্গী হওয়ার কারণে বরকতের কাজ থেকে নিজেরা বঞ্চিত থেকেছি আল্লাহর কাছে এত কাঁদলেন এবার আল্লাহ তালা জিব্রাহিল পাঠায় দিলেন ও নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওই যে তিন জন সাহাবি তবা করেছেন মোনাফিকদের খপ্পড়ে পড়ে মোনাফিকদের কাছে পড়ে মোনাফিকদের সাথে থাকার কারণে জেহাদির মতো পবিত্র কাজে দিনের জন্য আল্লাহ রসুলের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ তাদের হয় নাই ইয়া রসুল আল্লাহ এত তওবা তারা করেছে চোখের এত পানি ফেলেছে আল্লাহ তালা তাদের এই গুণা মাফ করে দিয়েছে এই জন্য গুণাকার ইমানদারদেরকে আল্লাহ তালা জাহান নামের উপরে রাখবে গুণাকার ইমানরা ইমানদাররা কোথায় থাকবে ইমানদার তবে দুই একটা গুণা করছে জাহান নামের কোথায় থাকবে বলুন উপরে থাকবে কাফেরা থাকবে মাঝখানে যারা আল্লাহ তালাকে আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করেছে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহ তালার উলুহিয়াত রুবিয়াতের সাথে শিরকে লিপ্ত হয়েছে এই সকল কাফেরা থাকবে মাঝখানে কিন্তু মুসলমানের ভেষধারী মুসলমানের নামধারী ওই গরুর গোস্ত খাওয়া মুসলমানগুলি যারা দিন এবং ইসলামের জন্য সব থেকে বড় খতরনাক ক্ষতির কারণ হয়েছে এই মানুষগুলোকে আল্লাহ তালা জাহান নামে নিচে রাখবেন কোন জায়গায় রাখবেন মোনাফিকদের জায়গা জাহান নামে কোন জায়গায় নিচে তাহলে উপরের মুসলমানেরা ইমানদারেরা জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু মাঝখানেরা নিষ্খানের যারা আছে এদের জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে দুনিয়ার কোনো দিনও কেয়ামতে আখেরাতে কোনো দিনও আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই এই জন্য সাবধান সাবধান কথার অল্প একটু বলে বাকি কথা কালকে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য বলা হলো জিজ্ঞেস করা হলো আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে সত্যবাদী কারা আল্লাহ যে সত্যবাদীদের সঙ্গী হতে বললেন ও যুবক বন্ধুরা ভালো করে শোনেন আজকের কথা আপনাদের জন্য বাকি কথা আগামীকালকে হবে মহিলাদের জন্য আয়াত ছোট হোক কথা কিছু আপনাদের জন্য বললাম বাকিটা কালকের জন্য রেখে দিলাম বন্ধুরা আমার এবার সদিন কোথায় পাবেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে অমর বলেছেন কোন মাসিন অর্থ হলো আল্লাহ নবীর সঙ্গী তোমরা হও নবীর সঙ্গী যদি হও তাহলে তোমরা জান্নাতি হবে আর হজরত জাহাক বলেছেন नबी जो थे नबी आई दुनिया जो बोले नबी आ सत्यवदी ना मिथ्यादीदार हलो मिसा তাদের কপালে পিসা দাবিদার কি সত্য দাবিদার না মিথ্যা দাবিদার কাদিয়ানিদেরকে আপনারা মানেন কি মানেন না বিশ্বাস করেন কি করেন না কাদিয়ানিরা দেশে আছে কি নাই আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই যদি সত্যিকারে আপনারা মুসলমান হন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসেন সব রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের দাবি হলো আসন সচ্চার হই কাদিয়ানিরা হিন্দু ভাইদের মতো খ্রিস্টান ভাইদের মতো তারপরে অন্যান্য ধর্মের বৌদ্ধ শিখ যারা আছে তাদের মতো কাদিয়ানিরাও নিজেদেরকে কাদিয়ানি বলে দাবি করুক আমাদের কোনো আপত্তি নাই বলুন আমাদের কোনো আপত্তি কিন্তু এদেশের বিশ্বনবীর 
করি যার টুকরা রুহানি সন্তানেরা থাকবে খাতামান নবীন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি করি যার টুকরা উম্মতেরা থাকবে আর সেই দেশে আল্লাহর নবীকে অস্বীকারকারী শেষ নবী হিসেবে অস্বীকারকারী কাদিয়ানিরা থাকবে একই দেশে দুই শ্রেণীর লোক থাকতে পারে না সুতরাং আমাদের দাবি একটাই কাদিয়ানিরা মুসলিম অমুসলিম হিসাবে তাদের মানবিক যত অধিকার আছে দেয়া হোক আমাদের কোনো আপত্তি নাই মানবিক যত অধিকার রাইটস তাদের আছে চাকরি দেয়া হোক আমাদের আপত্তি নাই তাদেরকে সরকার প্রতিষ্ঠিত করুক আপত্তি নাই তাদেরকে ব্যাংক থেকে লোন দেয় আপত্তি নাই তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বড় হোক আমাদের আপত্তি নাই হিন্দু ভাইরা ব্যবসা করে আমাদের কোনো আপত্তি আছে নাকি খ্রিস্টান ভাইরা ব্যবসা করে আমাদের কোনো আপত্তি আছে নাকি বরং আমরা যারা ইমানদার चादर ढे मुस्लिम भाई अत्याचार निर्तन जो इत्यादि करीना इसलम आदर्श करते शिक्षाओ दे কিন্তু যদিও আমার দেশের বিদেশি ভিন দেশি লোকদের কিছু পাঁচ আটা দালাল আর গোলাম আছে ওদের কারণে মাঝে মাঝে কিছু মাঝে মাঝে কিছু অমুসলিম মাইনরিটি কিছু অফিসার কিছু ব্যবসায়ী যা ভাব দেখায় মনে হয় তারা যেন এই দেশে নবাবজাদা সলিমুল্লাহ খানের বংশধর পুলিশ একটা চাকরি পেয়েছে বেছে বেছে দিন পন্থী লোকগুলোকে কেমনে টর্চার করা যায় সেই চেষ্টা করে सरकार पोस्ट क्रिएट कर पियन मार्का चाकी है भाव देखा जान डिसी सहेब दायित्व एरक माझे माझे क्यों क्यों कर छागल लड़े खुटर जोड़ा छागल कीसर लाफा कीसर जोरे খুটার জোরে খুটির জোরে সাগর লাফায় সুতরাং এই দেশে কিছু লোক অন্যায় অসারণ করেন কিসের জোরে করেন তা আমরা বুঝি তা আমরা বুঝি যা হোক অমুসলিম ভাইদের সাথে আল্লাহর কসম আমাদের কোনো বিদ্বেষ নাই বরং ভালোবাসা আছে অমুসলিম ভাইদের সাথে আমাদের কি নাই বিদ্বেষ নাই বরং ভালোবাসা আছে সুতরাং কাদিয়ানিরা অমুসলিম ঘোষণা করে এ দেশে থাক তাদের মানবিক অধিকার থাক আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আল্লাহর কসম ইমামদারেরা থাকবে সে দেশে কাদিয়ানি থাকতে পারে না জনবরণ ঠিক কি না বন্ধুরা আমার বন্ধুরা আমার खराब मानुष एक नम्बर ना दु नम्बर अवश्य एक नम्बर को सन्देह नाई एक झमेला पड़े गेसर कारण सूतरा संग दोषे लोहा भाषे संग दोषे लोहा क्यों तलिए जाए कोलार मध्य लोहा ढुकाय दें लोहा तलाय ना भाषे एट कीसर कारण ओ संगे कारण ओ तरुणा जुवक ओ तरुणा जुवक आज के भवभद्री जमादार बाड़ी प्रांगण के महफिल ये मस्जिद एवं एलकार पड़शी बंध जुब समाज उद्योगे जाए जुत महफिल आज के जुवक देखे महफिल थे एक शपथ नीते आल्हम्दुल्ला आल्हम्दुल्लादेशर उल्लेख्य किस बक्ता एन जेखने जाह मेहरबाणी बुड़ो दे तुलन जुवक उपचे पड़ा भीड़ लक्ष्य करा जाए कुरान महफिले तरा चतुर्दिक छूटे आसे यहाँ किस नास्तिक मोर्तर माथा बैतारों कारण हो दाड़ी सूतरा जोर कुरान पक्षे थे जोर सत्यर पक्षे थक 
এই জোয়ার দিনের পক্ষে থাক এই জোয়ার মানবতার পক্ষে থাক এই জোয়ার কল্যাণের পক্ষে থাক এই জোয়ার এই জনতার স্রোত আর জোয়ার সমাজ থেকে সন্ত্রাস রাহাজানি মাদক সাদাবাজি উৎখাতের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে আল্লাহ তালা কবুল করে নি তাহলে আপনাদেরকে বন্ধু নির্ধারণ করতে হবে তিনজন মুসলমান সাহাবি ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ কিন্তু জিহাদের ময়দানে শরীক হতে পারলো না কি কারণে কি কারণে না না মুনাফিকদের সঙ্গী হওয়ার কারণে কি কারণে তাহলে আজকের যুবক বন্ধুরা এই তফসির মাহফিলে একটা ওয়াদা করে কি বাড়ি যেতে পারবেন আজকে থেকে ওয়াদা করতেছি কোরআনের মাহফিলে যখন এসেছি আরেমদেরকে যখন ভালোবেসেছি কোরআনের জন্য যখন পাগল হয়েছি আজকে থেকে খারাপ সঙ্গকে তিন তালাকে বাইন দিয়া দিলাম যুবকেরা রাজি আছেন তাহলে হাত তুলে দেখাই লিল্লাহ खाली लोक जन राग कर আপনাদের দেশের মহিলা কিন্তু আমাদের ঘরে থাকে রাগ করে যাবেন কই যাওয়ার সুযোগ আছে আপনারা যদি আমাদের উপরে রাগ দেখান আমরা কিন্তু বাড়িতে গিয়ে রাগ দেখাবো সুতরাং আপনারা কি চান রাগ দেখাই তাহলে মুরব্বীরে রাগ দেখাবেন না একটা খারাপ অভ্যাস আপনাদের আছে দোহাই অনুনয় বিনয় করে বলি এই অভ্যাসটা চেঞ্জ করেন আমি বাংলাদেশের অন্য অন্য জায়গায় এরকম দেখি নাই নোয়াখালী একটা ভাঙা দোকানে একটা টেলিভিশন সালা দিয়ে আছে আর মুরব্বীরা মসজিদে নাই আল্লাহর ভালো কোনো কাজে নাই কোরআন তালোয়াতে নাই তসবি তাহালিলে নাই দুই টাকার এক কাপ চা খাইতে গিয়ে ঘন্টার পরে ঘন্টা ওই টেলিভিশনে ভেটকাই এসাই আছে এই খারাপ অভ্যাসটা নোয়াখালীতে আছে কি নাই তাহলে যুবকেরা যেরকম কোরআনের জন্য পাগল হয়েছে মুরব্বীদের এরকম এই খারাপ সংগটা ছাড়া দরকার কি না চায়ের দোকানে যাবেন বসবেন চায়ের দোকানে যাবেন বসবেন না খেয়ে বাস চলে আসবেন আপনার তো লজ্জা থাকা উচিত নাতির বয়সী ছেলের বয়সী ভাতিজা ভাগনার বয়সী লোকজন বসে আছে আপনি নামাজ নাই মসজিদে আজান হয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আজান হল मरहुमारा क्षमा दिए से तीन जन सहबी भलो क्या अंश ग्रहण करते शुद्म संग दोषर कारण सूतरा त्याग करते आसन मोत्ताकी होते कि होते मोत्ताकी मोत्ताकी हर जो सारखाना गुण अर्जन करते सारखाना गुण अर्जन जो अपनी करें अपनी मोत्ताकी होते हैं जीवन जन्नति क्या 
সাতটা কাজ করলে আপনি মুত্তাকি হবেন প্রথম হলো তারপরেল লোভটাকে কমায় দিতে হবে যার লোভ বেশি তার পাপ বেশি যার লোভ বেশি তার পাপ বেশি যার পাপ বেশি তার তাকুয়া কম আর চার নম্বর হলো শোনো বাড়ির মালিক হো গাড়ির মালিক হো ধম দৌলত সম্পদের মালিক হও এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন তোমাকে চলে যেতে হবে এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন তোমাকে চলে যেতে হবে যাওয়ার আগে যাওয়ার জন্য কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি তুমি গ্রহণ করো এই সাইডটা কাজ যদি তুমি করো তুমি মুত্তাকি কয় কাজ করলে মুত্তাকি তাহলে প্রথম হলো কার ভয় কোন জায়গায় মস্তিষ্কে আর বলুন মস্তিষ্কে আর কালবের ভিতরে ছোট্ট একটা বাচ্চা নাম হলো আব্দুল কাদির জিলান ছোট্ট মাসুম বাচ্চা মা তাকে লেখাপড়া করার জন্য বাগদাদের মাদ্রাসায় নিজামিয়ায় পাঠাচ্ছেন অল্প বয়সে হাফেজে কোরআন হয়েছে অনেকগুলো হাদিস মুখস্ত করেছে এখন মা চিন্তা করলেন একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে দিয়ে পড়াশোনা করানো দরকার বড় আলেম বানাবেন মা এই এতিমের জন্য সব কিছু রেডি করে করে রাখলেন অনেক কষ্ট করে চল্লিশটা স্বর্ণ মুদ্রা কয়টা চল্লিশটা স্বর্ণ মুদ্রা মা জোগাড় করলেন এই ছোট্ট মাসুমটার জন্য রাখলেন এবার অপেক্ষা করতেছেন কখন বিদেশি মুসাফিরেরা বণিকেরা কখন আসে তাদের সাথে এই মাসুম আব্দুল কাদেরকে দিয়ে দেবেন বেডিং বুসকা সব বেঁধে রাখলো একটা ভারী কোট কোটের এই দুই বগলের নিচে ছোট্ট দুইটা চোরা পকেট বানাইয়া এই আশ্রাফিগুলো ওর মধ্যে ঢুকাইয়া মা সুন্দর নিপুণ হাতে সুই দিয়ে সেলাই করে দিল এখন একটা কাফেলার দল যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলো তোমরা কোথায় যাবে বলো আমরা যাবো বাগদাদে বলা হলো এই ছোট্ট মাসুম বাচ্চাটা এই তিন বাচ্চাটাকে তোমরা একটু সাথে নিয়ে যাও আব্দুল কাদের জেলেনি রওনা হলো কিছুদূর যাওয়ার পর নির্জন জায়গা গেলে হঠাৎ ডাকাত আক্রমণ করলো যা কিছু আছে সব নিয়ে গেল কেটে মারপিট করে এখন ছোট্ট মানুষ তো ছোট্ট মানুষ মাথায় টুপি গায়ে নেস পোশাক সুন্নতি জামা দেখলে একটা সুন্দর পবিত্র ইনোসেন্ট একটা ফেরেস্তা ফেরেস্তা মনে হয় একজন ডাকাতের মনে একটু মায়া হইল দয়া হইল একটু ভালোবাসা ঠাট্টা নিয়ে বলল তোমার কাছে কিছু আছে নাকি বাচ্চাটাও আবার যেমন তেমন নয় বলল হ্যাঁ আছে কি আছে বলো আমার কাছে আছে স্বর্ণমুদ্রা আশ্রাফি এখন ডাকাতেরা কই বলি কি ইউটিউব বাচ্চার কাছে আশ্রাফি ডাকাতেরা আবার তার ব্যাগ বুসকা পকেট চেক করতে লাগলো চেক করে আশ্রাফি তো দূরের কথা কানা করিও পেরে ডাকাতের সর্দার খুব রাগ হলো এইটুক বয়সে দেখতে ফেরেস তার মতো তুমি এরকম মিথ্যাবাদী তুমি মিথ্যা বলো ডাকাতকে ফাঁকি দাও ডাকাতরে ভয় পাও না ছেলে বলল না আমি মিথ্যা বলি না আমার মা একটা সবক দিয়েছেন কখনো যেন আমি মিথ্যা না বলি আর আল্লাহর উপরে সর্ব অবস্থায় যেন আমি ভরসা রাখি কয়টা সবক কয়টা দুইটা সবক দুইটা সবক কখনো যেন মিথ্যা না বলি আর সর্ব অবস্থায় কার উপরে ভরসা রাখি এই যুবকেরা শোনো বিপদে আপদে পড়েছ মিথ্যা মামলা মকার্দমায় পড়েছ নির্যাতন অত্যাচারে পড়েছ কঠিন অবস্থায় আছো এ দিন চিরদিন থাকবে না আল্লাহর উপরে ভরসা করো আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করো আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করো আল্লাহর উপরে যদি ভরসা করো আল্লাহ তারা একদিন তার রহমতের চাদর দিয়া তোমাকে ঘিরে রাখবে ভরসা কার উপরে হবে ছোট্ট মাসুম বাচ্চা মা কি সুন্দর শিক্ষা দিল মিথ্যা বলবে না মিথ্যা বলবে না আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবে আজকে আমার দেশে কিছু ভণ্ড পীর আছে পীর ভণ্ড মুড়িত ভণ্ড পায়গাম্বারেরা ভরসা করেছেন আল্লাহর উপরে হাজুদি সুবার 
ভাইদের সাথে যখন যাচ্ছিল ইয়াকুবুল সালামের মন চায় না দিতে বারবার তিনি সামনের দিকে তাকাচ্ছেন চোখ বে পানি টপ টপ করে পড়তেছে তিনি ইউসুফকে ডেকে কানে কানে বললেন ইউসুফ তুমিও যেতে চাও তোমার ভাইরাও নিতে চায় কিন্তু আমার তো মন তোমার যেতে দিতে চায় না আমি স্বপ্নে কঠিন স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু এই সংসারে আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি তোমার ভাইদের সাথে না দিলে সংসারে অশান্তির আগুন লাগবে আমি তোমাকে তোমার ভাইদের সাথে দিলাম তবে একটি সবক তোমাকে দিয়ে দেই বিপদে আপদে বালা মুসিবতে যদি পড়ে যাও খবরদার আল্লাহকে ভুলে যেও না এই যুবকেরা এই যুবকেরা আমিও তোমাদেরকে সেই সবক দেই বিপদে আপদে বালা মুসিবতে কোরআন সামনে নিয়ে ওয়াদা করবে আল্লাহকে ভুলে যাব না কাকে ভুলে যাব না আল্লাহকে ভুলে যাব না আল্লাহ আমার রব ওই রবই আমার সব দমে দমে তনু মনে তারই অনুভব আল্লাহ যার আছে সব তার আছে আর আল্লাহকে যে হারিয়েছে সব হারিয়েছে মা কি সুন্দর একটা সবক দিয়ে দিছে বাবা বিপদে আপদে মালা মুসিবতে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবেন মিথ্যা কথা বলবেন ডাকাতে সর্দার খুব রাগ হলো এতটুক বাচ্চা মিথ্যা কথা কয় বলে না আমার মা আমাকে সবক দিয়েছে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছে আমি মিথ্যা বলি না তো তোমার কাছে তো কানা করিও নাই তুমি বলো তোমার কাছে আশ্রাফি কতগুলো চল্লিশটা আশ্রাফি আছে চল্লিশটা কোথায় আছে এবার বালক মোটা সেই কোটের আস্তিনের ভিতর থেকে বের করল ডাকাতের সর্দার চোখ সানা বড় হয়ে গেল বলল তুমি কি বোকা ছেলে মানুষ ডাকাত দেখলে তার সম্পদ গোপন করে মিথ্যে বলে আর তুমি তোমার গোপন সম্পদকে ডাকাতের হাতে তুলে দিলে কেন তুমি বললে মাসুম বলছে আপনি তোমরা কেন জিজ্ঞেস করলে বলো তুমি মিথ্যা বললেই হতো না আমার মা আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছে তো তোমার মা তো এখানে নাই चोख फाकी दिया किसुरा चोख फाकी दिया चोख फिर बोलो जीवन भर कत गुना कर लज के तुम अंतर्दृष्टि खुले दिल बार বাগদাদে যাওয়ার পরের বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ শুরু হলো বাগদাদে প্রচন্ড মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় বন জঙ্গলের পাতা খেয়েছে গিয়ে আব্দুল কাদের জেলানিও ক্ষুধার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে গিয়ে গাছের পাতা ছেড়ে খেত মানুষ একসময় এত দুর্ভিক্ষ লাগলো পাতা নিয়ে পর্যন্ত হাহাকার শুরু হলো তিনি চিন্তা করলেন আমি কার গাছের পাতা খাবো কার হক নষ্ট করব মা তো বলেছিলেন বিপদে আপদে আল্লাহ করে जेलानी बोलत दुनिया मानुषर उपर नल्लाहर उपर भरोसा तवक्कुल रेखे जो पेटा के पिलर लागिए आकाशे दिखे तक मन हतोल्ला पेटा के गई खबर दिए भरे दिए भरोसा कार ऊपर अल्लाहर पर भरोसा सर क्जर नाम कि बोल तो तकवा कय क्जर नाम अनुजाई 
বাবা পীর দাদা পীর এই হুজুর ওই হুজুর কি বলল আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি আমরা ভক্তি রাখব বুজুর্গানে দিনেদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখব নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা রাখব কিন্তু মনে রাখতে হবে যেই বুজুর্গের কথা কোরআন আর সুন্নার মুয়াফেক ওই বুজুর্গকে মানি যেই বুজুর্গের কথা কোরআন এবং হাদিসের মুখালেব দুনিয়া উল্টা যাবে সে কথা মানব না রাজি আছে কি নাই জোরে বলুন আমরা কোরআন হুসুন অনুযায়ী চলতে চাই আমার জীবনের মুক্তির একমাত্র দিশারি হল কোরআন আর সুন্ন আজকে আজকে কি শুরু হয়েছে মুসলিম উম্মার ভিতরে মুসলিম উম্মার ভিতরে কি শুরু হয়েছে কিছু পীর নামক দরজাল আর কিছু বক্তা নামক ভন্ডরা মুসলিম মিল্লাতকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য গায়ের জোরে মন গড়া নিজস্ব কথাবার্তা দিয়ে আজকে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে হাজার ভাগে তারা বিভক্ত করতে চাচ্ছে এখন ওক্যের প্রয়োজন বিভক্তির নয় আমরা ওক্যের জন্য নরম হতে ওক্যের জন্য ছোট হতে ওক্যের জন্য অন্যের দ্বারে যেতে রাজি আছি এরপরেও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে আমরাও তাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি ন কত ঠিক কিনা আর এ ব্যাপারে ভূমিকা আমার যুব সমাজ রাখবে আজকে আর কথা নয় আলহামদুলিল্লাহ গতকালকে আমার প্রোগ্রাম ছিল পাবনাতে দারুল আমান ট্রাস্ট সকালবেলায় মহিলা মাহফিল আল্লাহ আকবর আমার তো মনে হয়েছে প্রায় এক লাখের কাছাকাছি মহিলা হবে বিশাল ক্যাম্পাস বিশাল প্যান্ডেল বিশাল কিছু সেখানে আল্লাহর মেহরবানি আমি গোনাগার বক্তব্য রেখেছি বন্ধুরা আমার আল্লাহ শুক্রিয়া যে এখন নারীরাও কিছু কিছু নারীরাও দিন জানার জন্য তারা আগ্রহী হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে চলে আসছে রাতের বেলা পুরুষদের মাহফিল করছে আলহামদুলিল্লাহ সেখানেও দেখেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে যুবকদের উপচে পড়া ভিড় আমি অবাক হয়ে গিয়েছি এই অঞ্চলে আমার মাহফিল কম লোকেরা আমার চিনবে না বা হত হয়তো অত চিনবে না কিন্তু দেখলো কামরুল ইসলাম সাহিদকে চেনার দরকার নাই কোরআন চিনি এইটুকুই যথেষ্ট সুতরাং যেই হুজুরেরা যেই বক্তারা কোরআন দিয়ে কথা বলে আজকের যুবকেরা আজকের শ্রোতারা তাদের চেহারা দেখে না নাম দেখে না কোরআনের জন্য পাগল হয়ে ছুটে যায় আর যারা আজগুবি কিস্সা কাহিনী দিয়ে শুধু বাটপার ইউয়াজ করে ওরে বাটপার নাকি কি ও আজ হয়েছে এখন ওরে বাটপার কোন ওয়াজ আসলো না কোরআনে আছে না হাদিসে আছে ও আজের নাম হলো ওরে বাটপার दिखे हादिसर दिखे जुवक आकर्षण होने कुरान हादिसर कथा बोलते जाए चतुर्दिक्थ पंग पाल भीड़ आसे आज के महफिल्ला कबुल कर आगामीकाल के अल्लाह तला सकल के आशार तौफिक दान कर